మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎవరన్నా ఇలాంటి డైరెక్టర్లు కుడతారేమో చూడాలి లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి శంకర్ గారు ఏ సినిమా చేసినా సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చేయాలనే నా ప్రయత్నమే ఆయనని ఈరోజు ఒక ఇంగ్లీష్ ఫిలిం లెవెల్లో ఈ సినిమా విజువల్గా చూపించగలిగారు అండ్ నో డౌట్ ఎలా ఎట్ ఆల్ ఈజ్ ఎ ఇండియన్ ఫిలింలోనే ఇంత భారీ బడ్జెట్ ఫిలిం ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ప్లస్ అంటున్నారు సో ఇంత భారీ బడ్జెట్ ఫిలిం ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫిలిం ఇక రజనీకాంత్ గారి అన్ని ఒకెత్తు అయితే లాస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ శంకర్ గారు మళ్ళీ ఎన్ని చేసినా ఎండులో ఫార్ములా తీసుకొచ్చి రజనీకాంత్ గారి మ్యాజిక్ చూపించారు బయటకు వచ్చేటప్పుడు ఆ ట్వంటీ మినిట్స్ ఒక ట్రెమెండస్ ఫీలింగ్తోనే ఆడియన్స్ బయటకు వస్తున్నారు సో చూసిన వాళ్ళు నిన్నే రిలీజ్ అయింది ఈరోజు నాతో ఇద్దరు మాట్లాడితే మళ్ళీ ఈ సినిమాకి వెళ్ళాలంటున్నారు సో అదే ఈ సినిమా అలా లాంగ్ రన్ ఎందుకంటే ఈ సినిమా ఎప్పుడు మనం మా మీడియా ముందు చూసినప్పుడు పైరసీ చూడకండి అన్న ఈ సినిమా పైరసీలో చూసినా ఎవరికి అర్థం కాదు సో సచ్చినట్టు థియేటర్లో చూడాలి కాబట్టి దిస్ ఫిలిం ఈజ్ అ లాంగ్ రన్ సో ఈ సినిమా నడుస్తూనే ఉంటుంది అది ఫిఫ్టీ డేస్ వరకు సంక్రాంతి వరకు ఈ సినిమా ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్యామిలీస్ కూడా పిల్లలతో పాటు వస్తారు కాబట్టి సో శంకర్ గారికి అండ్ లైక వారికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇలాంటి సినిమాని తెలుగులో ప్రసాద్ గారు మేము యూవి యూవి క్రియేషన్ కలిసి తెలుగు స్టేట్స్ రిలీజ్ చేసాం సో ఇలాంటి అవకాశం రావడం ఒక మంచి సినిమా వెయిటింగ్లో ఒక సక్సెస్ఫుల్ సినిమా కోసం వెయిటింగ్లో ఉన్న మాకు ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒక మంచి సినిమా రావడం ఇలాంటి ఒక గ్రేట్ ఫిలిం రావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో సినిమా చూసిన వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ట్విట్టర్లో ఉన్న వాళ్ళు ట్విట్టర్లో చెప్తున్నారు ఈరోజు మహర్షి షూటింగ్కి వెళ్ళగానే మహేష్ బాబు గారు నైట్ చూశాను ఏం తీశాడండి శంకర్ గారు టూడీలోనే చూశారు ఇంట్లో చూశారు ఎంత బాగుంది అసలు గౌతమ్ సినిమా చూసి డాడ్ ఐ వాంట్ మళ్ళీ వెళ్ళాలి సినిమాకి అని అంటే నేనే ఇప్పుడు చెప్పాను త్రీ డి బిగ్ స్క్రీన్కి పంపిద్దామండి పిల్లలు ఎంజాయ్ చేస్తారు దిస్ అ ఫీలింగ్ అంటే గౌతమ్ లాంటి ఒక చిన్న బాబుకి మళ్ళీ వెళ్ళాలని ఒక ఫీలింగ్ ఉంది అంటే ఈ సినిమా అలాంటి ఫిలిం ఇది ఇది ఆగే సినిమా కాదు దిస్ విల్ ఇది పిల్లలు స్టార్ట్ అయిపోతే నా అంచనా సో ఫ్యామిలీస్ కదులుతారు అంటే ఈ సినిమా గురించి చాలా భయపెట్టారండి అంటే ఎవరు చూసింది లేదు రిలీజ్కు నాలుగైదు రోజుల ముందు మేమిద్దరం మాట్లాడుకునే వాళ్ళం అక్కడ అలా అంటున్నారు ఇక్కడ ఇలా అంటున్నారు ఆ సెన్సార్ ఇది అంటే వీ డోంట్ నో బట్ ఒక నమ్మకం ఉంది నా క్యాలిక్యులేషన్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరేది మాట నేను ఒకటే చెప్పాను రెండు వందల కోట్తో తీసిన ఆ రోబోని అలా ఉందంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కోట్ బడ్జెట్ రజనీకాంత్ గారిని పెట్టుకుని సంథింగ్ ఏదో మ్యాజిక్ ఇస్తాడు శంకర్ గారు నో డౌట్ అంటే కొందరు డౌట్ సార్ దాంట్లో లవ్ స్టోరీ ఉంది దీంట్లో లవ్ స్టోరీ లేదు ఇప్పుడు ఈ సినిమా నిజంగా లాజిక్లు అదేలా ఇదేలా అని స్క్రిప్ట్ ఇవన్నీ మాట్లాడేట వాళ్ళది గురించి నేను మాట్లాడాను యాజ్ అ ఆడియన్గా నేను మూడు సార్లు చూడగలిగానంటే కొందరు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు లాజిక్లు ఏంటి ఇదేంటి ఇప్పుడు మేధావులు ఉంటారు అంటే క్రియేట్ స్క్రిప్ట్ రాసే వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే కనిపిస్తారు అది మాకు అర్థమవుతుంది కానీ ఆయన విజువల్ వండర్ కాబట్టి ఎక్కడ ఆలోచించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలి ఒకటి కాగా నీకోటి ఒకటి కాదు నీకోటి అంటే ఒక ట్రీట్ ఇచ్చేసాడు నేను ఎప్పుడు ఆడియాను కాదు కాదు ఫస్ట్ చూసింది నేను ఆడియాను కదా మరీ మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ నేను యూవి వంశీ ఇద్దరం వేసుకొని వీళ్ళకేమో అక్కడ తమిళనాడులో ఐదు గంటలకు షోలు స్టార్ట్ అయింది మాకు లేవు హైదరాబాద్లో సో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఇద్దరం వెళ్ళిపోయి వేసుకొని చూసాం సో అదే ఫీల్ అవునా ఇక్కడ సీనియర్ మొస్తున్నాడు వెనకాల హిస్టరీ ఏది కావాలన్నది చెప్పడానికి థ్యాంక్ యూ